Cześć, nazywam się Kamila Kieler, jestem podróżniczką i dziennikarką. O tym, jak rozwijać siebie przez pomaganie innym, porozmawiam dzisiaj z ambasadorami Europejskiego Korpusu Solidarności. Marianną Pikul, organizatorką imprez sportowych, która odbyła ośmiomiesięczny wolontariat w Słowenii w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Otylią Jędrzejczyk, mistrzynią olimpijską w pływaniu, której fundacja wspiera rozwój dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jakubem Kurakiewiczem, koordynatorem projektów Europejskiego Korpusu Solidarności w Stowarzyszeniu Tratwa. Bartoszem Kurkiem, mistrzem świata w siatkówce, od wielu lat wspierającym organizacje charytatywne. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej wyjątkowej rozmowy i Wy zechcecie dołączyć do grona wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, aby pomagać nie tylko lajkiem. A ja też chcę kawę. Robisz tak. kawę? Tak, mogę Dobra, a ja herbatę zrobię. Czy też chce ciastko? E, ja bym chciała Jaką ciastko. Jaką kawę? No, to Mamy super. do wyboru espresso, długą czarną, cappuccino. Ja czarną. 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 A to jest jakaś dobra kawa. Gdzie byliście w ogóle najlepszą kawę? Ja nie pijam kawy. Włochy. O. Turcja. Bartek, ale czy to znaczy, że najbardziej lubisz grać we Włoszech, żeby tam smakować tych wszystkich rzeczy? Nie, najbardziej lubię grać tam, gdzie, gdzie wygrywam. No dobra, Kuba, a powiedz, jak wolontariusze przyjeżdżają do Polski, to na jakie smaki zwracają uwagę? A, że w Polsce nie ma przypraw. Jak nie maje ranek, oregano. No tak, nie, ale w większości mówią, że, że właśnie nie używamy że e, pierogi potrafią być za mało słone, że mogłoby być wszystko bardziej słone. Nie jedli ruskich. No, nie, no, ale tak, jak, jak, zwłaszcza jak ktoś przyjedzie, z Turcji, to już w ogóle stwierdzają, że polskie jedzenie powinno być bardziej kreatywne, czemu nie jest ten, tylko że potem poznają zupy. O. Jako Polacy jesteśmy najlepsi w zupach. Bo po prostu mamy naprawdę fajne żurek, to w ogóle odlatują, co to jest, jak to się robi. A macie tak na przykład, bo jak ja jeżdżę w swoje podróże, to jedną z moich ulubionych pamiątek, jakie ja przywożę dla innych, to są właśnie różnego rodzaju smakołyki, czy smaki, czy herbaty, jakieś takie rzeczy. Ale ja na przykład mam w Czechach yy, czekolada studencka. O. To jest po prostu, jak A, nie jestem tylko w okolicach tak. Czech, to muszę po prostu Klasyka. do czekolady, nie? 20, Zwa... Mieszkam 20 km od Czech, naprawdę. <laughs> tak, przy, przyjmuję zamówienia na studencką i na to lentilki. Na... Nie ma nic bardziej namacalnego niż jedzenie i picie po prostu. <laughs> Jeżeli komuś chcesz coś przy, przybliżyć, przywieźć mu kawałek miejsca, w którym, w którym byłeś, no to zdjęcie, ok, pokażę mu, zobaczę. To, natomiast, żeby coś tak głęboko doświadczyć, słuchaj, to jest prosto, to jest kawa prosto, nie wiem, z południowego wybrzeża, wybrzeża Włoch, naprawdę fantastyczna, musisz jej, musi jej spróbować. Kurczę, żadna opowieść nie odda, nie odda tyle, co takie po prostu spróbowanie, dotknięcie. Ja myślę, że Bartek dotknął tutaj sedna, że to, co przywozimy, jeżeli przywozimy jakieś smakołyki, jedzenie, picie, to to jest doświadczenie. To, to jest zupełnie inaczej to się odbiera, inaczej się to pamięta. Właśnie dlatego, że wciągamy kogoś w część naszego doświadczenia. O, Dobra, słuchajcie, o, to o, o. doświadczymy w takim razie naszych smakołyków. Chciałabym Was zaprosić do małej gry w takim razie, bo o, mam o. wypisane te cytaty z Was i bym chciała, żebyście zgadli, kto to powiedział. Otóż cytat jest taki. Nie powinno się obawiać zmian bardziej niż tego, że nie zmieni się nic. Któż to, któż to powiedział? Mm, dla mnie filozofia, więc... <laughs> Marianna, rzeczywiście to jest twój cytat, to mój, prawda? Co się za nim kryje? Znaczy, za nim się kryje generalnie coś bardzo ważnego też w moim życiu, bo ja kiedyś zmian się bardzo bałam. Jakby też lubiłam jakby to, co znałam. E, też chyba dlatego znałam sport, więc mówię, o, będę zawsze pracować w sporcie, ale tak nic nie robiłam, żeby, żeby w tym kierunku pójść. I zawsze się w sumie obawiałam, e, w sumie czy to nie będzie zbyt, e, zbyt jakieś dla mnie nieznajome. No ale później też, też myślę, że i studia, i pierwsze wyjazdy e, jakby pokazały mi, że jakby bez zmian jakby nie osiągnieć tak naprawdę tego, jakiegoś takiego szczęścia, bo ja zawsze mówiłam, ja chcę być szczęśliwa w życiu, więc ja chcę robić to, co lubię. Tylko to trzeba odkryć i tam jest, jest naprawdę trzeba wyjść poza tej strefy, jakkolwiek, ile razy już to było powiedziane, ale naprawdę trzeba to zrobić, żeby odkryć coś nowego i odkryć inną drogę i szukać i mieć, <śmiech> mieć te możliwości, żeby, żeby to znaleźć. I ja właśnie dzięki temu, że byłam na tym wolontariacie i jakby miałam tą okazję tutaj przeżyć coś zupełnie nowego i czegoś, co bym 
parę lat wcześniej bym chyba, chyba bym się nie podjęła, no bo wyjechałam też zupełnie sama. Wiedziałam z góry, że na 8 miesięcy, że, że nikogo tam nie znałam, nie wiedziałam, jak sobie poradzę. E, też mogłam podejrzewać, a mogę nie mieć takich kompetencji, a to jest zupełnie inne środowisko, poważna federacja i tak dalej. E, no ale mówiłam, no ale no, to mogę zostać i nic się nie zmieni i, i w sumie jak ja będę dążyć dalej tego szczęścia, no prawdopodobnie mi się nie uda, więc, więc w pewnym momencie się nauczyłam, że rzeczywiście trzeba te wyzwania podejmować i to jest związane i z wyzwaniami i właśnie ze zmianami, bo, bo te zmiany jakby, żeby gdzieś tam dążyć do tego celu i jakby odkryć to, co chce się robić, no to jednak trzeba z reguły coś zmienić. Z tym poszło Wam łatwo, ale drugi cytat <śmiech> <śmiech> drugi cytat nie jest taki oczywisty. I ten cytat brzmi Najlepszą drogą do odnalezienia siebie samego jest zagubienie się w służeniu innym. I jest to cytat z Gandiego. I kto, jak myślicie, wybrał Gandiego jako swojego trochę mentora albo na pewno osoby, której słowami chce przemawiać? No, ja bym Kubę obstawiała. Chyba, że twój cytat, ale nie wiem teraz, czy jesteś <grym> no. z nami. Tak, Kuba, Kuba. Mam takie y, swoje doświadczenie, gdzie pierwszy raz gdzieś miałem okazję y, też pomóc. I to był kolega y, y, w podstawówce matematyki. Był bardzo słaby. Pomogłem mu. I zdałem sobie sprawę pod koniec semestru, że ja w ogóle lepiej tą matematykę umiem. I to było dla mnie takie, <śmiech> jak to się stało? Przecież to on miał, ale ja w sumie teraz lepiej, w super oceny w ogóle, bo matematyka przestała być w ogóle dla mnie jakimkolwiek problemem, która zawsze gdzieś mi ciążyła. I poprzez pomoc e, odkryłem coś u siebie. I to było takie, takie najbardziej podstawowe ze wszystkich doświadczeń, jak, jeżeli chodzi o bezinteresowna pomoc. O, niespodzianka, proszę, coś, coś dostałem. Ja akurat osobiście nie miałem okazji w ten sposób zdobyć, zdobyć takiego doświadczenia i bardzo żałuję, bo, bo by mi to kolosalnie pomogło w, w, w siatkówce, w mojej pracy. Bo ja miałem, to, 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 to taka rzecz, której jeszcze nigdy chyba nikomu nie, zdawa, nie zdradzałem. Na początku miałem ogromny problem z, z tym, bo siatkówka jest sześciu na boisku, ale jest też sześciu rezerwowych. Strasznie ciężko przychodziło mi zaakceptowanie, że ja gram słabo, schodzę i kolega z drużyny wchodzi i, i, i gra lepiej. I dopiero od momentu, kiedy, e, kiedy tak, tak naprawdę w reprezentacji troszeczkę spadła na mnie, na mnie taka rola tego, który musi tych, ty, ty, tym młodym zawodnikom pomóc, musi im doradzić, musi ich czasem poprowadzić. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, że niekoniecznie, nie do końca to my zawsze musimy być tą osią, który, wokół której się wszystko rozgrywa. Nie musimy być gwiazdą tej jednej danej sytuacji, bo czasem fajnie jest kogoś, komuś pomóc, kogoś popchnąć w tym kierunku, komuś dać radę, która, która z niego zrobi tą, 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 tą gwiazdę tego momentu I, i można stać z boku i można się uśmiechać, można się, można się cieszyć z, z jego szczęścia i czuć się tak samo usatysfakcjonowanym. Naprawdę. Duż, dużo czasu mi to, mi to zajęło, a, a gdybym miał takie doświadczenie wcześniej, było mi to razy łatwiej. To mi się przypomniała też historia z dwóch stron. Z jednej strony jak mi właśnie pod względem pomocy otworzyła oczy jedna z zawodniczek, bo pamiętam jak byłam na moich pierwszych imprzyskach i pobijałam rekord Europy. I pobijałam rekord Europy właśnie Mete Jakobsen z Danii. Nie wiedziałam, że muszę iść na kontrolę dopingową, żeby on był uznany. I ona do mnie podeszła jako dziewczyna, której pobiłam rekord. Mówi o tym, ja idź na kontrolę, bo twój rekord nie będzie uznany. A pobiłaś, jeszcze w ogóle powiedziała mi, pobiłaś mi mój rekord. Więc jakby tak mi otworzyła oczy na to, że jednak yy, no, nie musiała tego robić. I miałaby w dalszym ciągu rekord, a podeszła do mnie i mi powiedziała, że zrób to. I później ja w ogóle... Przez to, że kocham psychologię, to miałam takie podejście, że moim kolegom i koleżankom, tak jak ty mówisz, że jesteś mentorem dla swoich kolegów młodszych, pisałam kartki i pisałam im kartki motywujące przed startem i wkładałam im do kieszeni. Mówili, macie czytać je w kolorumie, w tym naszym pomieszczeniu, gdzie już jesteśmy tylko sami. I nie zapomnę tego, że były takie momenty, kiedy oni przed startem przed nic nie napisałam, albo ktoś do mnie powiedział, no gdzie jest gdzie jest kartka, gdzie jest kartka, no dawaj kartkę, nie, więc ja szybko coś brałam. Tam skrobałam, jesteś mocny, jesteś silny, to jest twój moment, to jest twój czas i tak dalej. I, i dawałam. I oni gdzieś tam to czytali przed startem. I to do mnie bardzo wróciło właśnie mówię, odnośnie pomagania i takiego... Yy, to, że my też czasami potrzebujemy uczymy się w tych sytuacjach. Da, yy, dając komuś, yy, jeden z moich cytatów to jest znowu, że każdy człowiek mnie czegoś uczy. I jakby dając coś z siebie otrzymujemy także. Yy, to yy, jak ja miałam kryzysowy moment na igrzyskach, właśnie w Pekinie i te koleżanki i koledzy, którym pisałam, przygotowali dla mnie list. 
przygotowali dla mnie list i mi przeczytaj w kolorumie. No i akurat wyszła z tego taka sytuacja, że ja to czytając przecież popłakałam przed startem, ale generalnie jakby zdałam sobie z tego sprawę, że przez tyle lat to robiłam i nie wiedziałam, że to ma taką wartość i jakby wtedy zdałam sobie sprawę, że tak, to, to ma olbrzymią wartość I, i to, co dzisiaj chyba, nie wiem, czy trochę też puentując, że to pomaganie, to nie jest tylko pomaganie typu dam komuś coś, tylko to jest jakby szereg działań, to jest y, tworzenie siebie w czasoprzestrzeni, w przestrzeni międzyludzkiej i jakby jo, i jednocześnie dawanie siebie innym. Często tak łatwo wiecie pomyśleć, że kurczę, ktoś osiągnął sukces i jakkolwiek go definiujemy, to znaczy, że on się tak bardzo napracował. I to jest oczywiście prawda. Natomiast zawsze też są gdzieś ludzie obok i oni też mają wpływ na ten sukces i też są szalenie ważni. I w takim razie cytat nasz brzmi. Osiąganie celu w ogromnym stopniu zależy od dobrej współpracy z innymi. A propos naszych rozmów. Ja bym wystawiała albo Bartka, albo Maryna. Każdego z nas tak naprawdę. Jeżeli to nie ja, to bardzo by pasowało do mnie. Bo, 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 bo siatkówka, sporty zespo- siatkówka ze sportów zespołowych naprawdę najbardziej polega na tym, że, że tą piłkę musi dotknąć w każdej akcji co najmniej trzech zawodników. Nie, nie, nie widziałem jeszcze meczu, żeby jeden wygrał przeciwko sześciu. Nie, nie, jest, to, nie, jest, to, nie jest to absolutnie, absolutnie możliwe. Ja, ja to dostrzegam, dostrzegam w siatkówce. Mnie tego nauczyła siatkówka, tej współpracy, tej, tego, żeby... Okej, okay, ja wezmę tą, wezmę tą odpowiedzialność w tym obszarze, w którym mogę, ale muszę też... Jest ten, jest tam ten moment i to miejsce, gdzie muszę komuś zaufać. Mhm. Gdzie muszę przekazać kompetencje drugiej osobie. U mnie na boisku to się dzieje w, odle, w odrębie se, sekundy. W wolantar- wolontariacie yy, to pewnie się dzieje w w kontekście długofalowej jakiejś tam naszej pracy, organizacji. Jeden, jeden wolontariusz nie, nie, nie uszczęśliwi wszystkich, czy tam nie, nie zadbał o wszystkich sportowców e, biorących udział w, w igrzyskach. Jeden wolontariusz nie, do, nie będzie doglądał wszystkich dyscyplin sportowych. Nie będzie e, w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących ludzi w, w danym regionie. Ja odpowiedzialność wezmę, ale muszę mieć też tą umiejętność godzenia się, że kurczę, jest coś, co inni mogą zrobić ode mnie lepiej, w czym mogą mi pomóc. Nie? Tego rzeczywiście trzeba się uczyć, bo nie każdy też ma to, tego jakby w szkole też niekoniecznie się gdzieś tam uczymy, żeby tej współpracy, tego, żeby rzeczywiście czasem zaufać sobie w grupie i, i po prostu jak funkcjonować w ogóle w grupie i w takiej pracy zespołowej. A no w wolontariacie też jak najbardziej to się odbija, bo, bo tak jak Bartek mówił, to nie jest jedna osoba, która na przykład zorganizuje. To są obszary, które muszą się uzupełniać, wolontariusze, którzy muszą się uzupełniać i też w takich technicznych rzeczach, ale też jakby charakterami, no bo to są zupełnie inne osoby mogą brać w tym udział i przyjeżdża się na przykład na, na wolontariat akurat byłam w Chorwacji na takim dłuższym trzytygodniowym sportowym no wiem, na same sportowe no i, i tam rzeczywiście po prostu były osoby z różnych krajów i mieliśmy teraz trzy dni się poznajemy jest otwarcie e, to były europejskie igrzyska studentów i, i po prostu i działamy i musimy siebie uzupełniać musimy zadbać o to, o to i o to i działamy w grupie, no bo sami jakby nie sprawimy że nie, nie będziemy naraz właśnie tutaj otwierać szatni i naraz nie będziemy rozwieszać czegoś, więc to jest naprawdę bardzo istotne i to jest też umiejętność, którą bardzo fajnie kształci się na wyjazdach bo po prostu spotyka się różnych ludzi i odkrywa się różne sposoby komunikacji i tego, jak można z nimi działać. Więc... Jestem ciekawa, czy wiecie, kto uwielbia tworzyć nowe programy, poszerzać działania. Jedni mówią, że ciągle szukam wyzwań, a ja mówię, że lubię, gdy coś się dzieje. Ja myślę, że Otylia. To jest historia nie, aktywności. To, jakby. to jest no. legendarnie złote medale, teraz fundacja, to... to się wpisuje chyba trochę. No tak, ja rzeczywiście lubię działać i jakby niektórzy się śmieją, że to działanie to często też jest zdobywanie papierków, bo muszę potwierdzać gdzieś tam swoje, swoją wiedzę, ale też lubić, lubię po prostu się rozwijać, a jednocześnie jak lubię się rozwijać, to lubię pokazywać innym, jaką mogą obrać drogę. No, dlatego też gdzieś tam w swojej fundacji, to moje motto fundacji brzmi zostań mistrzem życia, czyli nie tylko mistrzem sportu, ale przede wszystkim mistrzem życia. No okej, okay, ja jak byłam mała, to mnie rodzice zaprowadzili na gimnastykę, szermierkę, pływanie i taniec. No i jakby z tego wybrałam, wybrałam pływanie. Z gimnastyki zostałam wyrzucona, z szermierki po dwóch latach zrezygnowałam, ale wybra, wy, wybrałam to pływanie. 
Jest to dyscyplina samotnych, no bo tak naprawdę są cztery ściany i dno i musisz się umieć w tym odnaleźć. I rzeczywiście w tym czterech ścianach i dnie ja się doskonale odnalazłam i i gdzieś zrozumiałam, że że fajnie jest szukać sobie tego swojego celu, bo jak się ma cel, to jest łatwiej funkcjonować. I niektórzy mówią, że to sportowcy tak mają, bo jak mają cel, to to jest im zdecydowanie łatwiej. To jest trochę tak jakby nie, nie, czasami zajączka, że musisz mieć cel, musisz mieć cel, jakby nie masz, to nie funkcjonujesz. Ale nie wiem, no mi jest tak łatwiej i jakby tą ideę chcę poszerzać i działam i to, i to jest takie moje działanie. Wracając do cytatów, to ty decydujesz, czy autobus się spóźnił, czy to ty się spóźniłeś na autobus? Marianna. <grym> Dlaczego Marianna? Że jeżdżę autobusami. Nie, 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 jakoś tak pomyślałam o tym, że jakby Marianna ma takie jakby podejście, że właśnie... Jakby trochę psychologiczne, nie? To jakby mam wrażenie, że lubisz psychologię, jakby to taki y, ten rozwój i znaczy Kuba też, ale jakoś nie wiem, tak mi od razu przyszło do głowy, że to <grym> filozofii te, no, no, trochę filozofii w tym, okay. że skąd to filozofię kończyła, to, to, <grym> ale, to tak. Ale właśnie jeszcze, bo jeszcze nam nie powiedziałaś, <grym> czyli to cytat, więc ta osoba, która to powiedziała, do, z tego cytatu, do, co, co dla, do mnie naj, najbardziej przemawia, to jest to osoba, która lubi wziąć sprawy w swoje ręce, która nie zostawia czegoś po prostu przypadkowi. Bartek, ty też byś obstawił Mariannę? Chyba tak. Chyba tak. Chyba Marianna, tak. i co ty na to? No to ja muszę kogoś obstawić, nie? Czy... Co, a to nie jest? <śmiech> <śmiech> no to nie jest Marianna, powiem wam. Nie, nie jest Marianna. To ja sam Kubę, no bo tutaj już mieliśmy takie co. Ale może wiesz, blefują. Może, no w sumie. No, nie. Ja kubie. Tak. Co to za historia stoi za tym autobusem? Jednak autobusy. Tak, to ja autobus, jak nie najbardziej. Się. Tak, spóźniałem się na autobus. Ja tak się myślałem, jak te fajne szarady są, to można udawać, że to moje albo nie moje. Taktyka. E, tak, no spóźniałem się na autobusy strasznie. E, I za każdym razem przychodziłem do mojego mentora i mówiłem, znowu się ten 100, 128 spóźniło. E, I to jest jego wina. I on zawsze mi do mnie podchodził i mówił, Kuba, to ty decydujesz, czy autobus się spóźnił, czy nie. Możesz przejść dwa autobusy przed, z kolei już, już się nauczyłeś, że zazwyczaj się spóźnia 128, to czemu nie jesteś tam na dwa przed, żeby być po prostu na czas? Czemu ja mam żyć z tą informacją, że to, to jakaś rzeczywistość ci tam wpływa na ciebie? I, i, i to było chyba takie właśnie o, najprostsze myślenie, które we mnie tak, aha, czyli to ja tak naprawdę stawiam sobie rzeczywistość przed sobą w lustrze. Dla mnie wolontariat to jest kwintesencją wzięcia E, wzięcia swojego życia gdzieś tam za rogi, w tak swoje tak. ręce. Za, po, ja, po, ja podejmuję decyzję, ja decyduję, czy ten, tak. czy ten autobus się spóźni, czy nie. Pomaganie naprawdę ma realne, konkretne skutki. Europejski Korpus Solidarności ma też oczywiście od lat swój udział w tym, w tym szerzeniu tej pomocy i w takim organizowaniu tej pomocy. W takim razie, co trzeba zrobić, żeby zapisać się do Europejskiego Korpusu Solidarności, wziąć udział w jednym z projektów, kim trzeba być, co trzeba zrobić? Trzeba wejść na portal Europejskiego Korpusu Solidarności, tam się zarejestrować. No i mamy dwa wybory, krótki albo długoterminowy wolontariat. Nie trzeba być studentem, więc tak naprawdę możemy, jeżeli chcemy i mamy między 18 a 30 lat, działamy. Nie trzeba mieć żadnych certyfikatów językowych, nie trzeba żadnego języka znać. Jak naprawdę jeździ do kraju, tam otrzymuje się też kurs językowy, ale naprawdę nacisk jest na to, żeby to był jak najbardziej otwarty program, więc nie trzeba się przejmować umiejętnościami językowymi. I co najważniejsze, wolontariat jest naprawdę dla każdego. Nie jesteśmy ograniczeni ograniczeni finansami, wszystko jest jest bezpłatne, jesteśmy objęci grantem, także możemy możemy tylko skoncentrować się na tym, żeby żeby wykonywać powierzone nam zadania, żeby czerpać z tego doświadczenia jak najwięcej, a, a, a żaden status materialny nas nie ogranicza.